aquí seguimos en Venezuela. Quiero contarles que hay un proyecto muy, pero muy interesante de los taxis. Y para ello tengo aquí a Don Juan, que es eh, un profesional del volante, que me va a hacer el favor. Mucho gusto, Don Juan. Usted es eh, profesional del volante, ¿verdad? Sí, en señora. Guatemala les decimos eh, taxistas. De igual manera, con, con todo el respeto y que llevan la vida de nosotros en sus manos, ¿verdad? Quiero enfocar acá que este taxi es un es del gobierno bolivariano. Y para ello yo quisiera que me cuente, don Juan, eh, ¿cómo hacen ustedes para adquirir este taxi del gobierno? Bueno, el plan es muy sencillo. Solamente hay que tener la documentación donde se encuentra funcionando una línea de taxi como tal. Y todas las personas que opten, si quieren optar por un vehículo, solamente tienen que llevar su documentación. Está afiliado a una línea. Luego de eso se lleva toda la documentación al Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Eh, con el ministro del momento, se sea el caso. Y a la vuelta de tres, cuatro meses, por ejemplo, el mío fue entregado después de cinco meses, satisfactoriamente. Y gracias a Dios que estoy, ya tengo dos años y medio con él. Pero cuando me dice que se lo entregaron, ¿cómo así? ¿Se lo dieron? ¿Se lo dieron sin ningún costo? Me lo dieron sin ningún tipo de pretextos. Pero costo, costo, ¿le costó el, algo? El costo me, lo di, me dieron el vehículo todavía sin inicial para el momento. Ajá. Luego de un tiempo me pidieron una inicial, este, aproximadamente un 10% de lo que cuesta el vehículo. Ya, o sea que sí les dan muchas facilidades, muchas facilidades para que ustedes lo paguen. Mire, fíjese que lo que a mí me interesó más de este proyecto de taxis que es del gobierno bolivariano, yo me enteré el año pasado por un señor también taxista que me contó de que se los dan con, eh, el gobierno se los da con la condición de que si hay algún vecino o alguien del área que necesite el, el, el transporte y no tiene dinero, ustedes te, tienen la obligación de darlo. Bueno, realmente no tenemos la obligación. Nosotros mismos tenemos la obligación como persona, pero no el gobierno nos, nos obliga. Porque el gobierno no nos obliga porque no estamos en una dictadura. Estamos en un gobierno que nos propone que ayudemos a las personas que no tienen capacidad para pagar, sobre todo a las personas enfermas. Yo, por ejemplo, he tenido el gusto de llevar a personas que han sufrido de cáncer y de cualquier otra enfermedad. Ajá. Y las he llevado a los hospitales de ida y vuelta, a otros solamente de ida, según tenga el tiempo. Porque un día me ha tocado llevar hasta tres personas enfermas. ¿Y no les ha cobrado nada? Por supuesto que no. No les he cobrado absolutamente nada. ¿Dos años tiene de tener el taxi? Tengo dos años y medio. ¿Y como cuánta obra social cree que ha hecho en esos dos años? Bueno, realmente uno cuando hace las cosas de corazón ni siquiera no la lleva la cantidad. <risa> Pero un estimado, un estimado. Bueno, eh, realmente hago obras sociales casi a diario. Ah. Diría que tres o cuatro semanales. No? Pero realmente no llevo un estimado porque verdaderamente cuando uno hace las cosas de buena voluntad, uno no le importa la cantidad, yeah. porque eso no lo paga ni el gobierno ni lo paga nadie. No, ahí arribita. El de arriba sí lo paga completo. Completo y con y entonces, ganancia, nosotros, ¿verdad? Él lleva la cuenta y él sabe cuándo nos paga. Ya, yeah. eh, por ejemplo, don Juan, si yo vengo y le digo, fíjese que me puede hacer un viaje a tal y tal lado, y usted me dice, son 100 mil bolívares, y yo le digo, pero será que, fíjese que solo tengo 60 mil bolívares. Bueno, no hay ningún problema, y hasta gratis la puedo llevar, eso no hay ningún problema, siempre que la gente sea honesta, porque claro. hay una persona que, sí, pues, que viene se... vestida de diamante y quiere que uno la lleve por menos porque son miserables. Bueno, eso pero eso no. es aquí, no. en la China, en Guatemala, sí, en Estados Unidos, en, es en todo el mundo. Eso es toda parte del mundo. Pues mire, es muy interesante eh, saber de este proyecto de taxi bolivariano. Voy a enfocar nuevamente aquí, y ya lo dijo aquí eh, don Juan, de que es por parte del... Gobierno del Poder Popular. Del Ministerio de Poder Popular. De transporte eh, y, y, y esto de... comenzó con, con Chávez o desde cuándo comenzó? Bueno, esto, esto re, verdaderamente se cogió el valor verdadero después del presidente Chávez. 
con el presidente Chávez quisiera decir eso. Ajá. El presidente Chávez propuso esto y los carros no son un carro de segunda, son carros de primera calidad. Eso le quería decir, le dan carros buenos para trabajar. De primera calidad, con aire acondicionado. ¿Será que puede abrir un poquitito Dirección para, para ver? Totalmente bien equipado, con radio. Tiene radio. Ajá. Estamos viendo aquí cuáles son los taxis bolivarianos. Viene y... con un radio transmisor para transferir todas las, las operaciones. Nosotros estamos afiliados a una línea que en este caso se llama Guaparumo. Uh -huh. Estamos ubicados en la Plaza Candelaria, al lado de la iglesia del doctor José Gregorio Hernández. <risa> y realmente sí. nos sentimos muy a gusto con, claro. con esta ayuda. Dígame una cosa, ¿qué marca de carro es? Este es un Cherry, hecho en China, de primerísima calidad. ¿Se los dan nuevos? Nuevos totalmente, ya. cero kilómetros. Ya, ¿y los otros carros que hay, todos son Cherry o, hay, o varían? No, no, aquí tenemos carros de todo tipo. Tenemos Ford, Chevrolet, Hyundai, eh, tenemos Mitsubishi, tenemos de todo. Pero este carro en Venezuela, usted lo puede preguntar en la calle y todo el mundo anda tras un carro esto porque son excelentes. Uh -huh. Yo quisiera hacerle una última pregunta a don Juan y si usted eh, quiere contestarla y si no, pues igual yo le agradezco toda esta valiosa información. Eh, no más que todo pregunta, sino que usted quisiera hacer eh, un comentario, mandarles un mensaje al mundo entero de los cuales tienen la información o mejor dicho la desinformación de que en Venezuela... El venezolano está encima de los basureros, que esa es Venezuela, que, que Venezuela es el venezolano que está sobre los basureros buscando basura, eh, buscando comida. Perdóneme que le haga esta pregunta porque la verdad es que es, es, es una ingratitud. Bueno, realmente yo creo que en Venezuela no hay gente comiendo basura. Yo creo que en todas partes del mundo hay gente comiendo basura. Pero Venezuela es un país súper rico. Simple y llanamente que hay personas que trabajan para la trampa, para la suciedad, para la porquería y firman única y exclusivamente los momentos malos de los venezolanos actuales pero los momentos buenos fueron y seguirán siendo muchos Venezuela es un tronco de país y los venezolanos, y perdónenme la, quererme alabar a mí mismo pero desde mi punto de vista nosotros somos entre los cinco mejores seres humanos del mundo porque hemos colaborado y ayudado a todos los países que han venido a este país. Le hemos tendido la mano. Ahora que ellos nos han traicionado y nos tratan mal, eso es problema de, de ellos. Cada quien. No, y la gallardía que tienen ustedes para estar sopesando la guerra económica del imperio y de la derecha fascista de aquí de Venezuela, de verdad que es, es increíble. Muchísimas gracias, don Juan. Le agradezco muchísimo. Aquí don Juan es... Eh, profesional del volante sí, que se le dice aquí en Venezuela nosotros eh, decimos taxista también con mucho cariño y respeto y él eh, tiene un taxi que le dio la revolución bolivariana seguimos informando en Venezuela hoy mayo 29 del año 2018